Non ha mosso neanche i primi passi della nuova stagione che la Gelbi sono la squadra. Gli ordini del riconfermato Logarzo è stata raggiunta da un fulmine al ciel sereno. Le dimissioni del direttore generale Agostino Di Spirito, il quale ha deciso di gettare la spugna. Alla base della decisione non ci sarebbero divergenze con i vertici societari, ma piuttosto pressioni esterne, come lo stesso ormai ex DG afferma. Ho deciso di adottare questa presa di posizione perché c'è stata una manovra dell'amministrazione comunale che ha fatto fatto pressioni con i dirigenti della Gelbison affinché il mio posto venisse ricoperto da un uomo vicino al governo cittadino. Non intendo aggiungere altro, nei prossimi giorni approfondirò la vicenda con un comunicato. Le dimissioni dell'ormai ex DG di Spirito però non trovano conferme nelle dichiarazioni del presidente della Gelbison Noce. In via ufficiale non è arrivato nulla, lo sto apprendendo dagli organi di informazione per cui mi riservo di dare una risposta precisa. Anche se a dire il vero di Spirito al termine dello scopo corso campionato aveva manifestato di voler vivere un anno sabbatico e riposarsi. Ora si attende un suo documento ufficiale. Soltanto dopo proverò a sentirlo per vedere se esistono margini affinché possa rimanere nel club pur ricoprendo un altro ruolo. Se dovesse confermare questa sua presa di posizione, dice Noce, ne prenderò atto insieme agli altri dirigenti e nella prossima assemblea in programma il 5 agosto si provvederà a scegliere un nuovo direttore generale. Intanto già ci sono le prime indiscrezioni a subentrare al posto di Di Spirito in pole position sembra esserci Antonello Mainenti, il quale andrà ad affiancare il riconfermato direttore sportivo Giuseppe Albano, che invece già sta operando ed ha piazzato i primi tre innesti da consegnare al trainer Pasquale Logarzo. Vestiranno la casacca del team vallese il difensore Antonello Giordano, ex Cavese Battipagliese, il centrocampista Luca Pecora, che arriva dal Torre Cuso. Per entrambi si tratta di un ritorno a Vallo della Lucania, dove sono stati stati due stagioni fa. È stato altresì trovato l'accordo con Andrea Trecarico, l'esperto centrocampista ex Salernitana, che sarà per il terzo anno consecutivo uomo della squadra. Invece ha lasciato la Gelbison il bomber partenopeo Vincenzo Varriale, che nello scorso campionato con la casacca rosso ha realizzato 17 reti, contribuendo in modo determinante a far centrare l'obiettivo salvezza. Varriale ha trovato l'accordo con la cavese del tecnico Emilio Longo. Altro ritorno nella squadra della Gelbison, quello di Luca Pecora.